ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சமீபத்தில் தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் தற்போது தினகரன் அவர்கள் தலைமையிலான அமமுக கட்சி அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று இருந்த போதிலும் அவங்களுடைய அமமுக கட்சியில் இருந்து தற்போது பல பேர் திமுகவில் போய் இணைஞ்சு தினகரன் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்காங்க அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தமிழகத்தில் இதுவரைக்கும் நடந்த தேர்தல்களில் அமமுக மோசமான தோல்வியை சந்தித்து கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஊரக பகுதிகளுக்கான தேர்தலில் அவங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பகுதிகளில் ஒன்றிய சேர்மன்களுக்கான பதவிகளை பிடித்து தமிழக அரசியல் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த சமயத்தில் இந்த ஊரக பகுதிகளுக்கான தேர்தலில் அமமுகவில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய நிர்வாகிகள் தங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை அமமுக சார்பாக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுவதற்கு தினகரன் அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை அப்படின்னு மிகவும் அதிருப்தியில் இருந்தாங்க இதனைத் தொடர்ந்து அவங்க தங்களுடைய மாவட்ட அமமுகவின் செயலாளர்களிடம் தங்களுடைய வருத்தத்தை தெரிவிக்க அப்போது டிடிவி தினகரன் அவர்களும் என்னோடு உண்மையாக இருப்பவர்கள் எப்போதுமே எந்த சூழ்நிலையிலுமே என்னை விட்டு போக மாட்டாங்க என்னை விட்டு விலக வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்ல தற்போது அந்த அமமுக அதிருப்தி நிர்வாகிகள் எல்லாம் ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து திமுகவில் போய் இணைஞ்சிருக்காங்க ஏற்கனவே அமமுக பல தேர்தல்களில் மோசமான தோல்வியை சந்தித்ததினை தொடர்ந்து தினகரன் அவர்கள் தலைமையிலான கட்சியில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி தங்க தமிழ் செல்வன் இசைக்கி சுப்பையா அப்படின்னு நிறைய பேர் அந்த கட்சியை விட்டு சென்றிருந்தாங்க இந்த சமயத்தில் தற்போது பாத்தீங்கன்னா அமமுகவை சேர்ந்த மாநில அம்மா பேரவை புலவர் பி எச் சாகுல் ஹமீது மதுரை மாநகர் மாவட்ட இளைஞர் அணி செயலாளர் சிங்கை பிரதீப் குமார் மதுரை மாநகர் மாவட்ட இளைஞர் அணி இணை செயலாளர் ஆர் கோபிநாத் ஆகியோர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய முன்னிலையில் தங்களுடைய ஆதரவாளர்களோடு தற்போது தங்களை திமுக வளர்ப்பு இணைச்சிருக்காங்க இது தினகரன் அவர்களுடைய தரப்பிற்கு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு அதே போல தற்போது அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய பதினோரு எம்எல்ஏக்களின் பதவி பதிப்பகக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகி இருப்பது அவங்களுடைய தலைமைக்கு பெரிய பீதியை ஏற்படுத்தியிருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் முதல்வர் பதவி கொடுக்க மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து அந்த வழக்கு வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் பதினான்காம் தேதி விசாரணைக்கு வர இருக்கு ஏற்கனவே இது போல மணிப்பூரில் நடந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட எம்எல்ஏக்கள் அவங்களுடைய பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க தற்போது அந்த தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டி நீதிமன்றத்தில் திமுக வாதாட இருப்பதன் காரணத்தினால இது அதிமுகவின் எம்எல்ஏக்களுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கு தற்போது அதிமுகவின் அந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்களும் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டாங்க அப்படின்னா இது தமிழக அரசியல் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க 